హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీకోసం రాయలసీమ వంటకాన్ని చూపించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ దాని పేరు ఎగ్ అండ్ ఆలు కర్రీ ఫ్రెండ్స్ దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూస్తాము ఫస్ట్ ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఒక చిన్న చెక్క ఒక రెండు లవంగాలు ఒక యాలక్కాయ ఏంచి పెట్టుకున్న వేరుశనగ పప్పులు కొన్ని ఎండు కొబ్బరి తురుమింది ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మిక్సీ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ తర్వాత రెండు చిన్న టమోటాలని ఒక గ్రీన్ చిల్లీ కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం కరివేపాకు పక్కన పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ అవి పక్కన కట్ చేసి బాగా నీట్గా పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక బాణీ తీసుకోండి ఒక బాణీ తీసుకున్న తర్వాత హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ వేయండి ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ మీకు ఎంత కావాలంటే అంత వేయండి కర్రీకి సరిపోయినంత ఆయిల్ వేగాక పోపు గింజలు పోపు గింజలు వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ గ్రీన్ చిల్లీ వేసాం కదా బాగా కలపెట్టండి ఫ్రెండ్స్ బాగా వేగుతుంది వేగిన తర్వాత కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతుంది అయిన తర్వాత కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేయండి అల్లం తెల్గడ్డ పేస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అది బాగా వేసిన తర్వాత బాగా కలపెట్టండి అడుగు అంటకుండా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే బాగా కలుపుతూ ఉండండి అడుగు అంటకుండా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అది వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేయండి కరివేపాకు వేసిన తర్వాత రెండు స్పూన్ల రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఫ్రెండ్స్ మీకు కారం తగినంత ఎందుకంటే ఇది రాయలసీమ వంటకం కదా కొంచెం స్పైసీగానే ఉంటుంది అలాగే ఒక అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి వేసిన తర్వాత బాగా కలిపెట్టాలి ఇలా టమాటా వేయకముందే పౌడర్ వేస్తే ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తే చాలా టేస్టీగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఫ్రై అయ్యాక టమాటా వేసుకోండి మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా రెండుగా పండు టమాటాలు ఆ ముక్కల్ని వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అవి బా వేసిన తర్వాత బాగా కలిపెట్టండి బాగా కలిపెట్టుకుంటే మంట కొంచెం సన్నగా పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మనం ముందుగా మిక్సీ చేసుకున్నాం కదా ఆ పౌడర్ వేయండి పౌడర్ వేసిన తర్వాత తగినంత సాల్ట్ వేసుకోండి వేసిన తర్వాత బాగా కలిపెట్టండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఈ కట్ చేసి పెట్టుకున్నారు కదా ఒక పెద్ద ఆలుని తీసుకున్నాను కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక పెద్ద ఆలుని చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసుకోండి తర్వాత ఎగ్ ఒక త్రీ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను నేను బాయిల్ చేసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ టమాటా ఏగింటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మూత తీసి రెండు స్పూన్ల ధనియాల పొడి వేయండి కొంచెం వచ్చి జీలకర్ర పొడి ఫ్రెండ్స్ జీలకర్ర వేయించుకొని నేనైతే ముందే పొడి చేసి పెట్టుకున్నాను అదే కొంచెం వేసాను ఒక అర స్పూన్ ఉంటుంది స్మాల్ స్పూన్తో అది వేసిన తర్వాత బాగా కలిపెట్టండి ఫ్రెండ్స్ బాగా టమాటా వేసిన తర్వాత కలిపెట్టిన తర్వాత ఈ కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలూని వేయండి ఆలూని వేసి బాగా కలిపెట్టండి మసాలా అంత దానికి బాగా పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ బాగా అలా కలిపెట్టిన తర్వాత మూత పెట్టేయండి బాగా మగ్గుతుంది తర్వాత తీసి చూ తీసి చూస్తే బాగా వేగిపోయి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ తర్వాత వాటర్ వేసేయండి మీకు తగినంత నీళ్ళు పోసుకోండి నేనైతే కొంచెం గ్రేవీగానే చేసుకున్నాను మీరు కొంచెం ముద్దగా కావాలి అనుకుంటే నేనైతే కొంచెం అదే పులుసుగానే చేశాను ఫ్రెండ్స్ మీరైతే కొంచెం టైట్గా కావాలనుకుంటే వాటర్ తక్కువ వేయండి తర్వాత బాగా ఉడుకుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఆలు ఉడకాలి బాగా కొంచెం టైం పడుతుంది ఆలు ఉడకాలి ఉడికే లూ బాగా ఉడికిందో లేదో చూసుకుంటాము ఒకసారి చూసారా ఫ్రెండ్స్ అలా ఆలుని తీసుకొని ఉడికిందో లేదో అలా కట్ చేస్తే ఉడికిపోయినట్టే ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ముందుగా మనం ఎగ్స్ ఉడకపెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ ఎగ్స్ని వేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేసుకొని ఎందుకంటే కట్ చేసి పెట్టాను కదా అవి విరిగిపోకుండా అలా చిన్న చిన్నగా ఒకదాని తర్వాత నెమ్మదిగా వేసుకోండి అలా సైడ్స్ అలా కార్నర్స్లో కలిపెట్టారు అంటే ఆ మనకి ఎగ్ అనేది విరిగిపోకుండా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్లో కొత్తిమీర వేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఉడకపెట్టి తీసేసామంటే ఎంతో రుచికరమైన రాయలసీమ పొటాటో అండ్ ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్